Hyvät kuulijat, olen saanut ihmetellä julkisten palvelujen kehittämistä ja tuota niin sanottua digitalisaatiota raapeat 25 vuotta. Ensin Suomessa, sitten Norjassa, Ruotsissa ja nyt taas täällä. Vaikka me lienemme kuulleet erinäisiä tarinoita suomalaisista, ruotsalaisista ja norjalaisista, niin en aio kuitenkaan tässä korostaa maiden välisiä eroja niinkään kuin yhtymäkohtia, mitä tuolla julkisen sektorin palvelujen kehittämisessä tapahtuu. Puhun enempi kolmesta tapauksesta. Ensimmäisessä norjalaiset vanhusten kotihoitajat ottivat kämmentietokoneita käyttöön. Toisessa tapauksessa sukelletaan sitten ruotsalaisten kuntasektorin arkistoinnin jännittävän maailman. Ja kolmannessa katsotaan, mitä tapahtuu, kun suomalainen kuolee. Mutta ensin, mitä se digitalisaatio tarkoittaa? Sehän on asia, mistä nyt kaikki puhuvat ja monella eri tavalla. Tässä esityksessä tarkoitamme, että digitalisaatiossa kehitetään uusia digitaalisia palveluita ja etenkin niihin liittyviä toimintamalleja, usein organisaatioiden välisenä yhteistyönä. Ja palvelu tuotetaan ja sitä hyödynnetään digitaalisten välineiden, esimerkiksi meille tuttuja älykännyköiden ja tietokoneiden avulla. Ja mennäänpä sitten sinne tapauksiin. Norjalainenkin reipas hiihtokansa tarvitsee vanhetessaan kotiapua ja hoitajia. Seurasimme taannoin hanketta, jossa vanhusten kotihoitajat kahdessa eri kunnassa samankokoisissa olivat hankkimassa sovellusta, jossa kämmen tietokoneella voidaan raportoida kentältä, mitä tehtiin kunkin asiakkaan luona, kun siellä käytiin auttamassa. Tällä säästettiin yli tunti tehokasta työaikaa, kun vanhassa toimintamallissa piti mennä kauaskin sinne kaupunkiin toimistolle sitten tietokoneen ääreen raportoimaan asiat. Täsmälleen sama järjestelmä, samat koneet, sama homma. Toisessa kaupungissa hanke tuomittiin totaaliseksi epäonnistumiseksi, järjestelmä hylättiin ja kaikki saivat haukut. Toisessa ö, otettiin tietokoneet käyttöön ja hoitajat ja asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä. Mistä ero johtui? Teknologia ja järjestelmän laatu ei tässä selittänyt. Menestystapauksessa hanketta johti itse hoitajataustainen nainen. Hän osasi kertoa ja muodostaa yhdessä ammattiryhmänsä kanssa uuden tavan toimia. Keskusteltiin paljon, miten joka päivä säästyvä yli tunti aikaa voitaisiin käyttää. Ajankäyttö päätettiin käyttää mahdollisuuteen kohdata vanhukset paremmin. Aiemmin työtä oli leimannut kiire, toki nytkin oli tekemistä. Toisessa kunnassa hanketta johti ikäiseni, voin tunnustaa keski-ikäinen mieshenkilö, tietohallintoekspertti. Tässä tapauksessa asiakasryhmän kanssa ei osattu muodostaa niin selkeää ja motivoivaa ajatusta siitä, miten toiminnan muutos vaikuttaa hoitajien arkipäivään. Haluttiin enemmän välittömiä säästöjä. Hanke kaatui hoitohenkilöstön vastustukseen. Mitä opii? Toiminnan muutos vaatii ihmisten huomioon ottamista. Onnistuneen palvelun tuottajat ja käyttäjät kykenivät säästämään aikaa rutiinibyrokratiasta. Olisi onnistunut siellä toisessakin tapauksessa. Mutta käyttämään ajan parempi laatuiseen ihmisten väliseen kohtaamiseen. Se sai sekä hoitajat että heidän asiakkaansa voimaan paremmin. Lyhytnäköisempi osaoptimointi ajansäästön suhteen taas johti epäonnistuneeseen hankkeeseen. Ehkä jopa sinänsä syytön järjestelmäkin saatettiin tuomita huonoksi. Kuten usein epäonnistumisista puhuttaessa tapaamme tehdä, systeemin vikaa eikä muitte. Mutta eipä se ollut. No sitten Ruotsi. Ruotsissa mietittiin kuntien arkistointia. Syyd Arkiveera nimisen organisaation omistaa yhdessä 36 kuntaa Etelä-Ruotsissa. Yhtymän tehtävänä hoitaa kuntien digitaalista arkistoa. Vuonna 2016, kun asia alkoi, edelleen 44 prosentilla Ruotsin kunnista ei ollut digitaalisia arkistoja. Pantiin paperia, komeroja ja kellari. Ja vieläkin laitetaan erinäisissä kunnissa. Suomen tilannetta en tiedä. 
Sydarkiveran mukaan liittyneiden kuntaosakkaiden määrä on alun jälkeen kolminkertaistunut ja sen toiminta on ollut menestys. Samoihin aikoihin hallinnolle määriteltiin yhteinen metatietostandardi. No, metatietohan tarkoittaa sitä, että kun laitetaan joku tietomehkälle arkistoon, niin pitäisi yhtenäisellä tavalla kertoa siitä jotakin. Esimerkiksi kuka sen on tehnyt, millä järjestelmällä, missä muodossa tieto on ja milloin ja näin poispäin. Käytäntö ei kuitenkaan aina mene standardien mukaan. Iso osa lain mukaankin tallennettavasta tiedosta kunnissa on edelleen sovelluskohtaisissa tiedostoissa. Homma haasteellisuutta Ruotsissa kuvaa, että alkuselvityksessä aloittaneiden 12 kunnan alueella oli 3-400 eri järjestelmää, josta tietoa pitäisi saada talteen, jotta se olisi saavutettavissa järjestelmien elinkaaren jälkeenkin. Jokainen tiedon imaiseminen ei-standardista vanhasta systeemistä vaatii oman projektinsa ja kymmenistä järjestelmistä maksettiin lisenssimaksuja, vaikka ne ei olleet enää aktiivisessa käytössä. Toisaalta arkistoinnista ei juuri kukaan halua maksaa. En tiedä, haluatteko te, vaikka monet voivat olettaa, että se vaatisi, toimisi jotenkin maagisesti itsessään. itsestään. Vaikka standardointi loi pohjaa, niin se ei tässä tapauksessa ollut päämenestystekijä. Sydarkivera osasi kertoa päätöksentekijöille, poliitikoille. Kuntapoliitikot ovat sitten meidänlaisia ihmisiä. Että mitä arkistointi tarkoittaa kustannustekijänä, jos itse keksitään joka kunnassa pyörä uudelleen? Mitä se tarkoittaa laivaatimusten mukaan? Sekä mitä hyötyjä saavutetaan pitkällä aikavälillä, jos homma tehdään alusta asti kunnolla? Tärkeää oli tiedostaa ekosysteemin tasolla poliittisten päättäjien merkitys, heidän tarpeensa tietää, mihin arkistoinnin vaatimat rahat menevät sekä mitä niillä saavutetaan. Kun se selkeni, saatiin ekosysteemitason, yhteistyötason pitkäjänteisiä yhteistyöpäätöksiä aika. Tässä digitalisaatioinnovaatiossa päätyttiin kuntakohtaisesta osaoptimoinnista kuntayhtymätason arkisto ja kompetenssi ekosysteemin kehittämiseen. Yhä edelleen osa Ruotsin kunnista porskuttaa tai ei porskuta, kuten ennenkin. Suomessa yli 57 000 ihminen, ihmisen kuolema vuosittain koskettaa omaisten lisäksi kerrallaan jopa 50 julkista ja yksityistä organisaatiota ja yritystä joiden kanssa asiat pitäisi saada toimimaan. Tavallisesti asioiden hoitajana on surun keskellä selviytyvä lähiomainen. Oulun ryhmästämme Heidi Hietala on tehnyt yhdessä Digi- ja väestöviraston kanssa ansiokasta selvitystyötä, miten tässä pitäisi toimia yhteen, jotta asioiden hoitaminen yhdeltä luukulta tulisi mahdolliseksi omaiselle. Tekninen valmius tähän on ollut periaatteessa olemassa meillä yli viiden vuoden ajan, jolloin suomi.fi-portaali ja muun muassa sen sähköiset tunnistus- ja valtuutusteknologiat saatiin aikaan. Koko kuolemaan liittyvän palveluketjun tekemiseen yhteen toimivaksi vaatii kuitenkin jopa lainsäädännöllisiä toimia niiden systeemimuutosten ohella. Ekosysteemiajattelu olisi kokonaisnäkökulmasta kannattava. Vaikka uusien kaavailtujen palvelujen Toteutuskustannukset tässä olisivat yli 30 miljoonaa hintaisia. Selvityksessä todettiin, että jo kahden vuoden ajan nämä toimijat saattaisivat omista toiminnoistaan säästöt, joilla tähän saavutetaan. Ajan säästöksi on arvioitu yli 800 henkilötyövuotta vuosittain, mutta tärkeimmiten asioiden läpivientiaikaa voidaan nopeuttaa merkittävästi. Tällä hetkellä vaikkapa lesken omaisuus. Voi olla poissa hänen hallinnastaan pitkiä aikoja, jopa vuosi. asioiden hoitamisaikojen pidetessä, kun palvelut eivät keskustele keskenään. Ja tähän ei ole vielä edes laskettu sen arvoa, miten voidaan vähentää surun keskellä toimivien omaisten tarvetta mennä luukulta toiselle ja sen myötä toivottavasti vähenevää stressi. Yhteenvetona. Digitaalisten palveluiden järjestämisen suhteen suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen kohtaavat samat haasteet ja mahdollisuudet. Vaikka tekniset valmiudet 
ovat olemassa, tarvitaan ihmiskeskeisiin palveluihin monen organisaation yhteistä tahtotilaa ja koordinointiin selkeitä vastuita, että saamme palvelut toimimaan. Organisaatioiden osaoptimointinäkökulmasta ja pelkästä teknistaloudellisesta hallintonäkökulmasta yksinään on päästävä eroon. Samalla yhteen toimivat digitaaliset palvelut voivat johtaa jopa kansantaloudellisesti merkittäviin säästöihin palvelun laadusta tinkimättä. Yhteiset tahtotilat eivät synny itsekseen, vaan tarvitaan konkreettisten hyötyjen realisointiajattelua useiden toimijoiden näkökulmista, kuitenkin ihminen keskiössä. Tässä suhteessa yliopistolla voi olla yhteiskunnallisesti merkittävä rooli neutraalina partnerina, joka tuo tutkittua tietoa esiin mahdollisimman puolueettomasti ja on omalta osaltakin osa koko digitalisaation ekosysteemiä.